வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி இன்னைக்கு ஷெஃப் பிரகாஷ் நம்மளோட ஷோல என்னென்ன ரெசிபி சொல்ல போறாரு ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னு கேட்கறதுக்குலாம் ரொம்ப ஆவலா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அண்ட் உங்களுக்கும் சமையல டவுட் இருக்கும் அதையும் நீங்க கேட்கறதுக்காக கால் பண்ண நினைப்பீங்க ஸோ நீங்க கால் பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்க டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கமா ஓகே ஷெஃப் இன்னைக்கு டிப் ஆஃப் தி டே என்ன இன்னைக்கு டிப் ஆஃப் தி டே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பு சொல்லிருப்போம்ல அந்த சூப்போட சுவை இன்னும் அதிகமா எப்படி அப்படிங்கறது தான் டிப் ஆஃப் தி டே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தனியா இருக்குல்ல ஒரு குளி கரண்டி அளவுக்கு தனியா எடுத்துங்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகு இல்ல அரை ஸ்பூன் மிளகு கூட எடுத்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு குளி கரண்டி அளவுக்கு தனியா அரை ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் இத வறுத்துக்கிட்டு பண்ணாலும் சரி இல்ல நல்லா இடிச்சிட்டு இது எல்லாமே ஒன்னாவே போட்டு இடிச்சிட்டு இல்ல மிக்சில குற குறன்னு அரைச்சிட்டு நம்ம சூப்பு தாளிக்கும் போது நம்ம எண்ணெய் ஊத்தி தாளிப்போம்ல அந்த தாளிக்கும் போது இதையும் போட்டு பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு தானே தாளிப்போம் அதையும் இதையும் போட்டு வதக்கிட்டு செஞ்சு பாருங்களேன் அவ்வளவு வாசனையாவும் இருக்கும் டேஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப் சாப்பிட கடைக்கெல்லாம் நீங்க போக வேணாம் உங்க வீட்டு கிச்சன்லயே செய்யலாம் கரெக்டா ஷெஃப் பாருங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி இப்ப அது இப்படிதான் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 அவங்க பேர் சொல்லுங்க தீபா தர்மபுரியில இருந்து பேசுறீங்களா உங்க பேரும் ஊரும் ரைமிங்கா இருக்கே உங்க பேரும் ஊரும் ஒரே ரைமிங்கா இருக்கேன்னு சொன்னேன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் என்ன சமையல் உங்க வீட்டுல வணக்கம் <laughs> <laughs> அது கூட கொஞ்சம் ரவ இருக்குல்ல ரவைய சேர்த்து பாருங்க ரவைய பவுடர் பண்ணிட்டு அந்த மாவுல போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பாவே வரும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே நானே ஸ்வீட் சமோசா சமோசால ஸ்வீட்டா வேற இருக்கா அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் நம்ம சாப்பிட்டு சமோசான்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்க சார் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ராஜகோபால் தான் ராஜகோபால் சார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் இங்க பெத்தன் நகர் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஓகே நீங்க சமையல் பண்ணுவீங்களா சார் நான் சமையல் வந்து பண்ண மாட்டேன் சின்ன சின்ன சப்பாத்தி இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஐட்டम्स டிஃபன் ஐட்டम्स பண்ணுவேன் உப்புமா உப்புமா தான் பண்ணுவேன் ஓகே சும்மா சின்ன சின்ன ரெசிபி எல்லாம் ட்ரை பண்ணுவீங்க ஆமா மிஸ்ஸஸ் தான் பண்ணுவாங்க ஓகே சார் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு <laughs> 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 உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது வந்து இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் பவுடர் பண்ணிட்டு நீங்க இப்போ நான்வெஜ் எல்லாம் சமைக்கிறீங்க இல்ல வெஜிடேரியன் எல்லாம் சமைக்கிறீங்களே அந்த பவுடர் அது மேல போட்ட போது கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிட்டா போதும் ஒண்ணு அதே மாதிரி செய்யலாம் இன்னொன்னு அதை கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த தண்ணிய குடிச்சா கூட உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க பவுடரா சேர்த்துக்கங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா 
உங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்கமா சத்தியமங்கலத்துல இருந்து ஜோதிங்க ஓகேமா உங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்கமா ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா थैंक यू so much மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்கமா நல்லா இருக்கங்க ஓகே நீங்க நல்ல சமையல் பண்ணுவீங்களா ஓரளவுக்கு பண்ணுவீங்க ஓரளவுக்கு பண்ணுவீங்களா நீங்க சூப்பரா அப்போ எல்லாமே ஓரளவுக்குனா எது ரொம்ப சூப்பரா பண்ணுவீங்க நான் சொல்லுங்கமா நான் வெஜ்ங்க நான் வெஜ் ஓகே மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க வெண்மங்கு கேக்கலாம்ங்க சரிங்கமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க வணக்கம்மா ஹலோ வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு என்ன சமையல் வீட்ல வீட்ல இன்னைக்கு முட்டை குழம்பு ரசம் அட்ட சாம ஓகே புரட்டாசி முடிஞ்சிருச்சு ஆமாங்க சார் சொல்லுங்கமா வெண்மங்கு சார் சரிமா என்ன எப்படி வரல என்ன என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுங்க நான் கொஞ்சம் தெளிவாவே ஒன்னும் இது கிடையாது அரிசி எவ்வளவு கொஞ்ச நேரம் அரிசி நல்ல வெந்து போய் நல்ல குழஞ்சிரும் பாருங்க அப்ப ட்ரை ஆகவே ஆகவே ஆகாது அதுல கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊத்துங்க இப்ப நம்ம வேக வைக்கிறோம்ல அரிசியும் பருப்பும் வேக வைக்கிறோம்ல அதுல நல்லெண்ணெய் ஊத்துக்கிட்டீங்கன்னா ட்ரை ஆகவே ஆகாது கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் மா உங்க பேர் சொல்லுங்க நாங்க ஆதம்பாக்கத்துல இருந்து கலாவதி பேசுறேன் எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா நன்றி எத்தனை வருஷமா சமைக்கிறீங்கம்மா கல்யாணம் ஆயிட்டு இருபத்தி நாலு வருஷம் இருபத்தி நாலு வருஷமா அடுத்ததா இருக்கும் சூப்பர்மா நீங்க எது ரொம்ப நல்லா சமைப்பீங்கம்மா சூப்பர்மா சூப்பர்மா என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு எனக்கு பாதுகா மெத்தட் நான் எப்படி பண்ணாலும் எனக்கு சரியா வர மாட்டேங்குது சரிங்கம்மா சோ அதுதான் கேட்க போறீங்களா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஓகேமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் டாக்டர் நோன் சார் எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்க சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேமா இன்னைக்கு என்ன சமையல் வீட்ல பாது இன்னைக்கு வந்துட்டு கத்திரிக்காய் போட்டு வத்தப்பழம் பண்ணிட்டு வெண்டைக்காய் காய் பண்ணேன் வெண்டைக்காய் காய் இல்லமா வெண்டைக்காய் என்ன என்ன செஞ்சீங்க பாதுசா <laughs> 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 பாதுசால நீங்க மிக்ஸ் பண்றீங்களா அதுல கொஞ்சமா சமையல் சோடா சேர்த்துங்க இல்லைன்னா தயிர் சேர்த்துங்க அந்த மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா சர்க்கரை கூட சேர்த்துங்க சர்க்கரை உப்பு மைதா மைதா உப்பு சர்க்கரை கொஞ்சமா சமையல் சோடா இல்லைன்னா தயிர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இது நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடும் அதாவது நல்லா புளிச்சு போயிடும் அதுக்கப்புறமா அதை சின்னதா தேய்ச்சிட்டு நல்லா மடிச்சுட்டு ஸ்லோ அதாவது ஆயில் வந்து ரொம்ப சூடா இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் சூடு இருந்தாவே போதும் நம்ம தண்ணி தொட்டு தெளிச்சா கொஞ்சம் லைட்டா அந்த தெளிக்க அந்த சத்தம் வரும்ல அந்த அளவுல நீங்க இதை போட்டாவே போதும் நல்லாவே ஃப்ரை ஆகும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஷெஃப் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க வணக்கம் சொல்லி பாருங்க வணக்கம்மா அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் சாம்பார் <laughs> 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 
சாம்பார் சாதம் சாம்பார் தண்ணி குழம்பு ஓகே மா ஓகே மா என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க செஃப் கிட்ட உடம்பு பாடி வெயிட் ஓவரா இருந்து சாதம் எல்லாம் வீங்கிக்குது சார் அந்த சமையல் மூலியமா ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா காலையில எந்திரிச்சா நடக்க முடியல ஓகே மா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிருது அது சமையல் மூலியமா ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நான் வேலை எல்லாம் விட்டுட்டு உங்க சோடி பாக்குற கூட விளக்காம உட்காந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இடத்த விட்டு நகரல ரொம்ப 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 நன்றிமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்கம்மா வணக்கம்மா வணக்கம் சார் சார் எப்படி இருக்கீங்க நன்றி <laughs> 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 ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து தண்ணி வேறு தான் எடுக்கலாம் தண்ணி மட்டுமே பசிக்கும் போதெல்லாம் தண்ணி மட்டுமே கொடுங்க ஒன்று பண்ணுங்க இல்லை எனக்கு தண்ணி செட் ஆகாது அப்படின்னா பழங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எந்த பழம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ பசிக்கும் போது பழங்கள் மட்டுமே சாப்பிட்டு பாருங்களேன் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் குட் மார்னிங் மேடம் குட் ஆஃப்டர்நூன்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எனக்கும் <laughs> 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 பேசுங்கம்மா நன்றி <laughs> 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 சாம்பார் மத்தியான சாம்பார் நீங்கள் வீட்டில் செய்கிறீங்களே அதுபடியே செய்யுங்க ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தை மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் என்னென்னா தேங்காய் இருக்குல்ல அது நல்லா வெள்ளையாக திருவிட்டு கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சி போட்டாலும் சரி இல்லை நைஸாக அரைச்சி போட்டாலும் சரி சாம்பார் வச்சு முடிச்சுட்டீங்க சாம்பார் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த தேங்காவை போட்டு ஒரு கொதி வந்தனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது ஒரு டேஸ்ட் வரும் சாம்பார் பவுடர் இருக்குல்ல இந்த தேங்காய் போட்டதுக்கு அப்புறமா சாம்பார் பவுடர் சேருங்க அது ஒரு டேஸ்ட் வரும் கொடமிளகா இருக்குல்ல பச்சை கலரில் கொடமிளகா இருக்குல்ல அதை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு நெய் போட்டு வதக்கினாலும் சரி இல்லை எண்ணெய் போட்டு வதக்கினாலும் சரி கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் போட்டு வதக்கிட்டு அந்த கொடமிளகா எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு போட்டு வதக்கிட்டு சாம்பாரில் கொதி ஒரு கொதி விட்டு பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சுடா அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க பேசுங்க <laughs> 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 கொதிக்கொதிக்கும்போது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல இதில் போட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிங்கனாவே நல்லா திக்காயிடும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு திக்காயிடும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எவ்வளோ சர்க்கரை வேணுமோ அந்த அளவில் சர்க்கரை தேய்ச்சிங்க கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தோல் இதெல்லாம் மிக்ஸ
ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறமா தாளிச்சிருங்க நம்ம எப்பயுமே நெய்யில் தாளிப்போம்ல முந்திரி பருப்பு திராட்சை பாதாம் பிஸ்தா இதெல்லாம் தாளிச்சுட்டு கொஞ்சம் நைஸ் நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்திங்கன்னா அந்த பிரெட்டோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹரே கிருஷ்ணா வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் சிவசுப்ரமணி மணிப்பாக்கத்துல இருந்து பேசுறோம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க சார் ஆ நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குமா நீங்க சமைப்பீங்களா சார் ஆ நாங்க வீட்ல மிஸ்டர் சொல்றாங்க நாங்க சரி இது பண்ணுவோம் ஆ சோஷியல் பண்ணுவோம் ஓகே சார் ஓகே சார் நீங்க என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க ஓ வந்து எனக்கு வந்து ரவா தோசை நல்ல ஹோட்டல்ல பர மாதிரி வரணும் ஓகே சார் செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஹரே கிருஷ்ணா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நீ மடி பாக்கெட் இருக்கு பேசுறா சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குங்க சார் நீங்க வெஜிடேரியன் தானே நான் பியூர் வெஜிடேரியன் பியூர் வெஜிடேரியன் பியூர் வெஜிடேரியன்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச டிஷ் என்ன டிஷ் எங்களுக்கு பியூர் வெஜிடேரியன்ல எல்லா டிஷ் பிடிக்கலாம் வேண்டாம் இல்ல உங்களுடைய உங்களுடைய ஃபேவரட்னு ஒன்னு இருக்கும்ல அத கேக்குறேன் ரொம்ப ரவா தோசை சார் சரி ஓகே கவனிங்க நான் சொல்றேன் ரவா தோசை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் நிறைய விஷயம்லாம் அப்படிலாம் இல்லை சின்ன சின்ன விஷயத்த கவனிச்சாவே போதும் ஒரு டம்ளர் ரவா எடுத்துங்க ரவை எடுத்துட்டு அதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துங்க கொஞ்சமாக அரிசி மாவு கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு இதை மட்டும் சேர்த்த ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அந்த அளவில் சேர்த்துங்க இப்போ ஒரு டம்ளருக்கு ஒரு ஸ்பூன் ரவை அதாவது ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் கோதுமை மாவு இது ரெண்டுமே சேர்த்துங்க தண்ணி ஊற்றிருங்க நல்லா கரைச்சிருங்க தோசை மாவில் தண்ணி ஊற்றுனா எப்படி அந்த க எவ்வளோ லூஸாக இருக்கும் அந்த அளவில் இதை நல்லா கரைச்சிங்க அதுக்கப்புறமா இதில் மிளகு ஜீரகம் இஞ்சி பச்சை மிளகா கருவேப்பிள்ள புதினா இல்லை கொத்தமல்லி கேரட்டு இது எல்லாமே அதில் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி போட்டுங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டிங்கன்னா தோசை மாவு எப்படி இருக்குது அந்த பதத்தில் அந்த ரவை வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிடும் நல்லா உருகிடும் அது ரவையே தெரியாது ஊறி போய் நல்லா அந்த மாவோட பதத்துக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நீங்க அதை நம்ம தோசை தவளை சுட்டீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் பாண்டிச்சேரி சார் அப்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே நீங்க சமையல் பண்ணுவீங்களா இல்ல சும்மா ஹெல்ப் அந்த மாதிரி தானா ரெண்டும் சேமே மேடம் ரெண்டுமே பண்ணுவீங்களா அப்ப எது நீங்க சூப்பரா சமைப்பீங்க தாங்க சாப்பாடு எல்லாம் நல்லா செய்வீங்க மேடம் எல்லா சாப்பாடுமே நல்லா செய்வீங்களா ஆமா மேடம் சாப்பாடுனே இப்படி ஒயிட் ரைஸ் சொல்றீங்களா இல்ல உங்களுக்கு சரியா வரல உடஞ்சு போயிடுது இல்லீங்களா என்னென்ன போட்டு நீங்க மிக்ஸ் பண்றீங்க தண்ணி அப்புறம் சரி ஓகே தண்ணி மட்டும்தான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் குளோப் ஜானை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பாலும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உடையவே உடையாது நீங்கள் வேணால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த குளோப் ஜான் மாவு வாங்குறீங்களா வாங்கினோன்னு ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ஒரு கால் டம்ளர் த பால் ஊற்றுங்க அதுக்கப்புறம் முக்கால் டம்ளர் தண்ணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா திரும்ப பசிஞ்சிங்கன்னா நம்ம மைதா மாவுலாம் எப்படி அந்த அளவு சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த மாரிக்கே சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன உருண்டியாகவே உருட்டிட்டு ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் Thanks for calling. Are you calling the caller line? Hello. 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 பரவாயில்ல புரியல சார் அவர் எல்லாமே சமைப்பாரு வல்லப்பூரினா எப்படி அது கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதுதான் வல்லப்பூரி இல்லீங்களா 
ஒருத்தவருக்குமே <laughs> 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 அவசியமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு தண்ணி நிறையா வச்சு செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை தண்ணி கம்மியாக வச்சு மூடி வச்சு செய்யுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா அதுலேயே தேங்காய் ஒரு மசாலா தேங்காய் கூட பச்சை மிளகா ஜீரகம் இப்போ ஒரு மூடி தேங்காய் எடுக்கிறீங்கன்னா அது கூட கொஞ்சமாக பச்சை மிளகா காரத்துக்கு வந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஜீரகம் நல்லா நைஸாக அரைச்சாலும் சரி இல்லை குற குறன்னு அரைச்சாலும் சரி இதை அது கூட போட்டுருங்க ஒரு குளிக்கண்டி அளவுக்கு தயிர் தேங்காவோட மசாலா தான் அதிகமாக இருக்கணும் தயிர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அதுலேயே உப்பும் போட்டுங்க உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கொதி விட்டனா ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் போடுங்க தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை பெருங்காயத்தூள் தாளிச்சுட்டு அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சூப்பரான ரெசிபிலாம் எங்களுக்காக சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் ஒரு ரெசிபி வந்து நம்ம லாஸ்ட் காலம் இருந்து வர வல்லப்புரி வல்லப்புரி ஆமா வல்லப்புரி நம்மளும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எனிவேஸ் கால் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷோ பாத்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அதுல இருந்து கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் அமைக்கலாம்